Kasi based sa experience ko, ang daming mga narinig ako growing up na si Red ganito, si Red ganyan. Yung mga tao na hindi ka nila cut off. Inaisip ko dati yung mga kaibigan na yung may kipagkaibigan sa'yo because of who you are. And nakita nila na namabuti kang tao and layo na narating ko. Me Red and welcome to another video. Hmm. Actually, hindi ko alam kung paano sisimulan yung video na to. Pero kagaya ng nabasa niyo sa title, ang video na to is going to be all about my story as an only child slash menopausal baby. Siguro yung karamihan sa inyo ay aware naman dun. Lalo na ako nanonood talaga ngayon ng videos ko kasi lagi ko namang nami-mention from time to time. Especially sa mga dating vlogs ko. I often get asked a lot of questions about it. Yung mga friends ko, yung mga tao na nakasalamuha ko na nakukwentohan ko about it. Mga usual na tanong, ano yung feeling, ganyan. Mahirap ba? And ever since nag-start ako mag-vlog, I've always thought of doing a video like this. Kasi kung may nanonood ngayon na only child, I feel you guys. Saan ko yung naramdaman niya, I can relate to it. So, ano ba natin sisimulan? Nagtanong pala ako sa inyo sa IG and sa aking YouTube community. If you have questions relating to this topic, para masagot din natin later. But before that, so lang magbigay ng konting disclaimer. I'm doing this video to tell my story. Hindi yung story ng ibang tao. Kasi kahit naman only child ako, I know, iba pa rin akong tao sa mga ibang only child. And yung mga experiences ko, yung mga pinagdaanan ko, definitely iba sa mga experiences nila. So this may not apply to everyone. Pero yung sole purpose of me doing this is para mas maintindihan nyo yung struggles. Struggles nga ba? Para mas maintindihan nyo kami yung mga only child in general. Because I feel like, well, based sa experiences ko, we often get misunderstood. And mahirap, mahirap siya. And hindi pa man tayo nagsisimula, I feel like this is going to be a bit emotional for me. Kasi story ko to eh. Pinagdaanan ko to all my life. And sharing this to you guys is basically like giving you a part of me. Kasi I don't talk about this everyday. Hindi ko nakukwento to sa lahat ng tao sa paligid ko. So if you're someone na gusto good vibes lang, marami tayong mga vlogs na ganyan, check out mo na lang iba videos natin. But for this one, ibigay nyo na sa akin guys. I just feel like I need to. So ayun, if you wanna know more about me as an only child and kung ano ba yung mga pinagdaanan ko, then please stay and keep on watching. So nung pinakanak ako ng mami ko, she was already 47 years old. Actually, before niya ako ipanganak, yung first baby nila na buhay, pero nawala din after a few months. Then after nun, nasundan ng tatlo pa. Pero yung tatlo na yun, puro miscarriages. And that time, hindi na talaga sila umaasa na magkakaroon sila ng baby. Pero, ayun, nag-survive nga ako. So, you can just imagine kung ano yung feeling ng parents ko nung dumating ako. Kasi all those years, parang nandun na sila sa point na nag-give up na sila. Tapos nung dumating ako, siyempre tuwan-tuwa sila. Finally, meron na silang baby. Kaya ganun na lang sila ka-overprotective sa akin growing up. Actually, hindi lang growing up. Until now, sobra yung love nila. And sobra na-appreciate ko yun, yung part na yun. And a lot of you may think, ang swerte mo nga, only child kay, kasi binibigay lahat ng luho mo, wala kang kaado sa attention ng parents mo. Yes, a part of being an only child is really comfortable. Yun siguro yung tamang term. Kasi nga naman, walang ibang tao eh. Wala akong kaagaw talaga. <laughs> wala silang choice eh. Pero mahirap, promise. Kasi lumaki ako sa akitin. Kasi kapag menopausal baby ka, correct me if I'm wrong, pero yung pagkakalam ko is either dominant ka or recessive. And to my understanding, I was born a recessive kid, which means lahat naman ako kala mami at daddy. Yung genes ni mami, yung mga sakit niya, nakuha ko. Si mami kasi medyo weak siya physically. Meron siyang sinusitis, meron siyang asthma. So nakuha ko lahat yun. I was a very weak baby. Meron akong broken pneumonia, bawal ako sa sports, bawal ako pagpawisan, matuyuan ng pawis. Asthmatic. Yung mata ko dati naluluha ng kusa. Kasi nakalimutan ko, basta ang dami kong mga problema nung bata growing up. So nakadagdag pa yun kasi nga, oh, sa overprotective na sila sa akin dahil lagi isa lang ako. Overprotective pa sila lalo kasi nga, ang weak-weak ko. -weak. And kailangan ko talaga ng supervision. And thinking about it now, yun talaga yung pinakamahirap. Yung early stage, yung growing up years. Ano ba yun? Ang layo na nang narating ko. Magsagot na lang tayo ng mga questions nyo. Sabi ni Man Name is Revs. Is it hard being an only child? I'm a new fan of your vlogs po. Thank you so much. Gusto kong sabihin na hindi. Kasi feeling ko, yun yung iniisip ng lahat ng tao. Or if not, ng majority ng tao. Na kapag only child, swerte kasi walang kaagaw. Binibigay lahat ng luho mo. Part of it is true. Totoo naman. Kasi talaga, wala naman choice yung parents ko. Pero based on my experience, mostly mahirap. Lalo na yung growing up years. Kasi pag bata, ang gusto mo lang naman, maglaro eh. Kaya ang problema, wala nga akong kalaro kasi only child ako. Kalaro ko lang dati si daddy. Nagda-drawing, drawing lang kami. Kasi ang routine namin dati, dadali niya ako sa arcade, maglalaro ako. Siguro mga after an hour, mabubore na rin ako kasi mukha akong tangay. Mag-isa ako naglalaro ng arcade. Siya ako si daddy. Ang gagawin niya, alis yun. Puka lang 
children. Sa hanap siya ng bata, bibigyan niya ng token, sabihin niya, bigyan niya ng token, maglaro kayo ng anak ko. Tapos pagbalik na may kasama ng bata. Tapos ayun, laro kami. Masaya na ako nun. Ganun yung routine namin sa ibang araw, ibang bata naman. Ang dami ko ang mga naging kalaro ng mga bata sa mall. Kung di naman dun sa bahay namin, sa mga kapitbahay, ayaw kasi nila nang ako yung lumalabas. Gusto nila, ako yung pinupuntahan ng mga kalaro ko sa bahay. Para pag naglalaro, nakikita pa rin nila ako, hindi ako nangawala sa paningin nila. Ang gagawin nila, lagi may food para yung mga kalaro ko gustong gusto sa bahay. Ganun din kahit nung elementary, nung high school, medyo ganun ako napalaki. Yun yung nakasanayan ko. Sila dali bibigyan ako ng extra na budget para ilibre yung mga kaibigan ko, ganyan. Hindi ko alam, feeling nila yun yung way para magkaroon ako ng mga kaibigan or kaibiganin ako ng mga tao na yun. Eh nung bata ako, wala naman akong alam. Sunod lang ako. Hanggang sa nung time na naisip ko, parang kawawa kasi hindi naman makikipaglaro sa akin yung mga bata na yun kung hindi binigyan ng token ni daddy. Yung mga kalaro ko dun sa bahay, hindi naman pupunta yun sa bahay lagi kung walang mga masasarap na pagkain. Tapos yung mga kaklase ko, hindi naman yun sasama sa akin siguro kung hindi ko sila nililibre. Kasi naramdaman ko at some point na parang paglalabas kami, parang given na na ako yung maglilibre, ganyan. Dun siya nag-sink in, dun pumasok sa akin yung thought. Dun ko na feel na parang na-left out ako, na parang ang hirap pala. Kasi nung medyo tumatanda na ako, as much as possible ayaw ko sa bahay. Kasi nung estudyante ako, school bahay lang talaga ako. So sobrang na-appreciate ko yung school kasi pag uwi ng bahay, wala na. Manunood na lang ako ng TV, magka-computer, computer games, hanggang sa matulog. Bored na bored ako sa bahay. Yun yung parang pinakaayo kong lugar. Gusto ko lagi nasa labas. Yun talaga yung mahirap. Sana naging introvert na lang ako eh. Kaso hindi gusto ko talaga yung nasa labas lagi. May salamuha ng tao. Yun, yun yung struggle. Hindi ako pinapayagan lumayo nang ako lang. Hindi pwedeng lumabas ng walang dahilan. Yung gusto ko lang magmual. Hindi pwede. Dapat may reason. May bibilin ka bang something for project. Ganyan. Lahat dapat may reason. Hindi pwedeng gusto mo lang sumaya. Hindi ako ma-attend ng mga camping. Ganyan. Pinayagan nila ako ma-participate sa school tour nung ano na ako, fourth year high school. Pero nung elementary, tsaka lower year ng high school, hindi talaga. Pag may pupunta kang malayo, ayaw nila. E nung high school kasi ako, active ako sa mga extracurricular activities. I was into campus journalism. Tapos nagko-compete ako sa photo journal dati. E di ba kapag kasi ganun, lalabanan mo levels. Laban ka muna ng district. Pag nanalo ka, laban ka ng division. Tapos lalaban ka ng regional, then national. Nanalo ako noon sa district. Tapos lumaban ako ng division. Yung division that time, ginanap sa CLSU, sa Munoz. Tapos nanalo din ako noon. Tapos lalaban kami ng regional. Buti yung regional, ginanap dun sa Gapan, which is malapit lang din sa amin Nueva Ecija pa din. Naalala ko, yun yung pinaka masakit na part nung high school years ko. Kasi kung mananalo pa ako dun sa regional, lalaban ako ng national which was gaganapin sa Tagum City, somewhere in Mindanao yata, if I'm not mistaken. Sabi ng daddy ko, ipatalo mo na yan kasi kahit manalo ka dyan, hindi ka namin papayagan na mag-compete dun sa national. Wasak na wasak ako dun kasi ang hirap na kakausapin ko yung school paper advisor ko na talagang gusto niya, naniniwala siya na kaya ko manalo. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko ibibigay yung best ko kasi nga gusto ng daddy ko ipatalo ko. Ganon din sa akads. Gusto ko galingan ko lagi. Gusto ko laging may awards para ma-appreciate nila mga mit daddy. Pero hindi. Yun kasi yung priority lang nila is safe ako physically. Okay lang kahit di ka ma-honor. Ganyan wala silang pakis sa mga honors. Basta wag ka mag-PE kasi makapagpawisan ka. Ganon, ganon sila. Yung mga gusto ko dati hindi nila ako nabigyan ng support. Although maganda naman yung intention nila. For me pa rin naman. Pero yun yung mahirap kasi hindi ako na-support dun sa mga bagay na gusto kong gawin sana nung younger years ko. Tapos siguro yung pinakamahirap is hindi ako tumatanda sa paningin ng parents ko. Kung sino si Red nung pinanganak nila. Feel nila hindi ako nag-grow. Feel nila kung ano yung pag-guide nila sa akin ng bata ako. Ganun pa rin dapat till now. Paris, ang hirap i-explain. From I am Tash Gorgeous, kung magkakaroon ka ng kapatid, ano mas gusto mo? Baby brother or sis? Or ikaw pa din bunso? Ang gusto ko talaga kuya. Yun talaga yung gusto ko nung bata ako. Sinasabi ko kayo na mami gusto ko ng kuya. Kaya posible naman yun, di ba? Pero nung medyo matanda na, sabi ko kahit ano na lang, basta magkaroon ako ng kapatid, sabi ko nga kayo na mami, mag-ampon sila eh. Eh hindi, hindi na nasunod. Kasi ako pa lang daw, ang hirap na. Pero kung okay nasunod, gusto ko kahit ano, basta magkaroon lang ng kapatid. Ang hirap kasi nang nasa'yo lang yung focus and attention ng parents mo. Kaya if you're someone na merong kapatid na hirap na hirap makipag-compete ng attention sa parents nyo, kung alam nyo lang yung feeling na walang kakompete, pero kung mayiging satisfied kayo sa setup nyo ngayon. Hindi pa lang kung ano yung ibang term na mas light, pero medyo nakakasakal siya sa most parts. Masyado kasi nila akong love, and na-appreciate ko naman yun. From Snowflakes, hindi question, pero sana all makikita 
Dennis. Ay, wow, grabe po. Maka doon lang sa picture. Thank you, Snowflakes. From Travel with Daryl, if you will be given a chance to have a sibling, how many do you want? And pang ilan ka, if ever? Siguro yung ideal nga sa akin, dalawa lang kami. Tapos may kuya ako. Ako yung bunso. Yun talaga yung gusto ko kung ako yung nag-direct ng buhay ko. Marang sarap kasi na merong kuya na magtatanggol sa'yo kapag uh, may maaway sa'yo. Ganyan. Wala. Yun lang. From Mateo PH, the best and worst thing of being an only child. Siguro yung best thing for me is there is no competition. Before mo pahingin yung isang bagay, bibigay na sa'yo ng parents mo. Kasi nga, wala silang choice. Ikaw lang yung anak nila. Wala silang pwedeng ibang paglabasan ng love nila. Sa'yo lang nila lahat ibubuhos yun. And sobrang blessed ko lang talaga sa part na yun. And sadly, yung worst is yun din. Kasi nga, walang iba. Malungkot kasi wala kang kapatid. Yung lagi sinasabi ng parents ko, pag tumanda ka, mag-isa ka, paano ka? Tapos parang ang sarap lang kasi nung merong kapatid na na kung may problema ko, pwede mong pagsabihan. Or growing up, kasama mo maglaro. Parang ang dali lang kung merong kapatid. Although, napagdaanan ko naman na yung mga stage na yun ng ako lang. And nakaya ko naman siya, buti na lang. Pero yun, sa tigin ko. From Earl Katampatan, mga pinsan din po ba yung kalaro mo nung bata? Hehe, ingat red. Hello po, only child here. Ayan, only child din si Earl. Hello sa'yo, Earl. Yun yung isang malungkot eh. Kasi, bukod sa only child na nga ako, parang pinagsakloban ako ng langit at lupa kasi wala rin akong nakaklose na pinsan or kamag-anak. Kasi lumaki ako ng ako lang talaga. Naka-separate yung family namin. Kasi hindi kami close dun sa both sides. Medyo distant kami both sides. Kasi hindi ko rin alam. Basta ganun ako lumaki. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganun. Pero wala akong choice talaga ng bata. Hindi ako lang mag-isa or yun. Maglaro sa arcade. Dahanap ako ni daddy ng bata na pwedeng makalaro. And yung mga kaklasiko, yun lang. From Jelly Lippy. Are you lonely being an only child? Do you wish sometimes na may kapatid? Yes. A lot of times when you wish ko. Lalo nung bata ako, sana meron nga akong kapatid. From Do Augustine RN Only child here as well Were you spoiled by your parents? Anak, sa dami nating only child dito Ayun, ito pa yung isang biggest misconception about only children Tingin na lahat spoiled Pero to be honest, hindi ako lumaki na pala hingi kila mami at daddy Kasi nga, before pa ako may hingin, naibigay na nila So yes, sinispoil ako ng parents ko But it was not my idea Wala lang talaga silang choice Kasi ako lang yung anak nila And growing up, never ko naisip na abusuhin yun Hindi ako yung tipo ng bata na Pag may gusto talagang iiyakan Pwede na lang siguro nung batang-batang-bata ako. Kasi nakukwento ni Mami, pag sinasama daw niya ako sa mall, pag may nagustuhan ako laruan, maninigas daw yung paa ko. Hindi talaga ako aalis. Sagat hindi ko na bibili yun. Pero, nung nag-aisip naman ako, wala, wala akong maalala na talagang ipipilit ko na bilhin sa akin. Sila Mami usually yung tatanong ano yung gusto ko, ganyan. Kapag kami yung mga milestones, may graduation, ganyan, o kaya birthday ko, ayun. So, yun spoiled, pero hindi ko siya idea. Hindi ako naturally spoiled lang. Talagang wala lang po silang choice. From Anne Bango, how old are your parents when they had you? My mom's 40 when she had me. Wow! Yung mom ko was 47 when she had me. Tapos yung dad ko back then was 42, mga ganyan. Kasi 5 years ang gap ni mami tsaka ni daddy. Sabi ni Katrina, I'm an only child also. Hello po sa lahat ng only child na nanonood ngayon. From Asha Ibarza, I'm not a menopausal baby but I'm an only child. It's hard to be an only child. Yes! Ang daming only child dito ha. Pero, ayun, kay Asha na nang galing, it is hard. It is difficult being an only child. From Bean CP, pag talaga menopausal child, cute. I don't know why. Ay, nuts naman. So, lahat ng only child na nag-message dito. Agree ba tayo, guys? <laughs> no, thank you, Bin. From Simply Floss Yo Me. Do you sometimes feel guilty that you have to leave your parents in Philippines for work? Especially during pandemic. Parang meron din similar question sa YouTube ko. Ayan, ito si Giselle Santos. Hi, Red. I just wanna ask kung bakit mas pinili mo mag-work sa SG instead of staying in the Philippines together with your parents. What are their thoughts about it and sino ang nag-aalaga sa kanila ngayon? Thank you and keep safe. And ayan, from Rafael Bryan P. And how's your parents doing? Sinong nag-aasikaso sa kanila ngayong pandemic? Like grocery, palengke, buying meds, etc. So kagaya po nung na-share ko sa mga past videos ko, it was their idea na mag-work ako dito. And never in a million years ko iisipin na darating sa point na talagang papayagan nila ako na mag-work abroad. Kasi nga growing up, sobrang higpit nila sa akin. Hindi ko alam, feeling ko dumating sa point na naisip ng parents ko na hindi naman forever na nandito sila kasama ko. So, so feeling ko na-realize din nila na may hirapan ako kung by the time na makawala sila tapos dun pa lang ako magsa-start ng buhay ko on my own. So feeling ko ito rin yung nakita nila na perfect timing para finally i-let go ako, hayaan ako na i-direct yung life ko. And i-try mabuhay nung ako lang. Ako yung nag-work for myself. Luckily, ayun, nagkaroon nga tayo ng work dito sa SGN. I'm very thankful kasi kahit paano, naibabalik ko sa kanila ngayon naman yung 
lahat ng efforts and lahat ng naibigay nila sa akin growing up. Okay naman sila, mami. Kasi sa bahay ngayon, silang dalawa lang may daddy with the dogs. Hindi kami fan ng mga stay-in na helpers. Pero merong helpers sila, daddy. Kapag may kailangan sila, may mga tumutulong naman sa kanila. Kapag may nasira, ganyan. Or kapag uh, kailangan magpalaba. Ayun, okay naman sila. When it comes kasi sa food, hindi talaga si mami nagpapatulong kahit nung time na meron pa kaming mga stay-in ng mga kasambahay. Kapag food, ayaw niya talagang pinapakailaman. Gusto niya siya lang. Kapag groceries, ganyan. So, sila pa rin yung nag-groceries. Pang distress na rin yun nila, mami. Kasi yung mga parents, mahilig talaga sa ganyan. But they're doing fine. Every day, every night actually, nag-video call kami. Hindi nag-mintest. Never nangyari na hindi kami nag-video call in a day. So, they're doing fine. Masaya naman sila. Masaya naman kami. Although, syempre, nami-miss. Hindi naman mawawala yun. Pero, yun lang yung nakakasad sa pandemic. Kasi kahit gusto yung pa-umuwi, hindi ako makaka-uwi ngayon. And I'm excited talaga na matigil na tong pandemic para mapapunta ko na rin dito sila, mami. Kasi gusto talaga nila bumisita dito. And gusto ko rin sila makasama dito kahit mag-travel lang for a few days. Hi daw, sabi ni Ia Tot. Hello sa'yo. From Silverberg369. Totoo po bang gifted ang mga menopausal babies? I get this a lot also. Kapag nalaman nila na menopausal baby ako, ah, sabi nila, gifted ka, ganyan. Hindi ko alam kung merong scientific research ba na nagpapatunay doon. Tapos may mga nagsasabi dati na kapag daw menopausal baby ka, it's either sobrang gifted mo or sobrang, ang pangit ng isang term, pero sabi nila, it's either sobrang gifted mo daw or sobrang bobo ka. So happy naman po ako na hindi ako sobrang bobo. Hindi ko naman sinasabi yung sobrang gifted ko, pero hindi ako sobrang bobo. So, okay na tayo doon. Hindi ko alam ang totoo, pero growing up, competitive naman ako academically. Medyo bebo kid ako eh. Dami kong gusto. Singing, dancing. Hindi ako mahihain. Gusto ko nagsasalita sa stage, ganyan. So, feeling ko, although hindi ko sinasabi na magaling ako sa lahat ng aspects, pero marami akong gustong ginagawa. From Aka Resella, how did you convince your parents to agree to live in Singapore for work? Only child here. Oh, may isa na naman tayo. Only child. Hello po sa inyo. Yun, kagaya ng anong nasabi ko kanina, sa kanila mismo ng galing, feeling ko yung ma-advise ko lang sa mga kagaya ko na only children na mahigpit yung parents like mine. Intindihin nyo lang sila kasi feeling ko kung kayo rin yung parents ng only child, eh ganun din yung magagawa natin. Pero, ipakita nyo lang siguro sa kanila na independent kayo, na kaya nyo on your own. Darating din yung time na sila na mismo yung magbibigay ng support na hinahanap nyo. From Mercy Sarmiento, just want to ask how old is your mom when she had you? As I am 44 years old and still hoping to have one at least. Ah, uh, Ayun, nasabi ko nga po, 47 po yung mami ko nung pinanganak ako. And I really hope na sana ma-bless po kayo. And sana magkaroon din kayo ng baby soon. From Wanderlust Talk by Joan Cabazar. Hi Red, I'm so excited para sa Q&A mo. Pa-shout out ah. Hello po sa inyo. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba naiingit nung bata ka na sana may kapatid ka or kahit ate or kuya bago ka pinanganak? What's the feeling of being an only child? Kung sakali given a chance, ano mas pipiliin mo? Only child or with siblings? Medyo ang dami po nung questions. <laughs> Actually, naiingit. Lalo na sa mga kaklasiko na merong mga kapatid na kaklasiko din or nasa lower year ganyan. Kasi pag naglalaro kami dati sa school na alala ko, tinutodo ko na talaga. Ini-enjoy ko every moment kasi alam ko pag uwi ng bahay ako na naman mag-isa. Tapos naiingit ako sa mga kaklasiko na merong kapatid kasi kahit matapos yung laro moments namin, pag uwi nila ng bahay, pwede pa rin sila maglaro kasi may kapatid sila nakalaro. So ayun, naiingit talaga ako ng time na yun. From Marcos Aznadro, Hello Reds, just wanna ask how was it nung time na umalis ka going to SG for work? Kasi ako nung first time ko malayo from my mom because of work though sa Isabela to Pangasinan humagulgul talaga ako sa loob ng bus thanks Red actually na vlog ko po yun yung time na nagfly ako to SG na meron na talaga tayong work umiyak umiyak talaga si mami although ako may mga moments na naiiyak ako pero hindi nung time na umalis ako naiyak ko siya a few days before so namimiss syempre pero nalilesen kasi nga regular yung pag-uusap namin and naisip ko na lang na pagtapos itong pandemic kaya pupunta sila dito or makakauwi kami ulit so yun tinatry ko na lang i-look forward yung mga magaganda na pwedeng mangyari instead yung fact na hindi ko sila kasama. Kasi lalo lang ako malulungkot kapag ka nag-dig deep ako dun sa mga nakakalungkot na facts. From Pink Milk, hi po Kuya Red, mahirap po bang maging only child? Mataas po ba expectations ng parents mo sa'yo? Sa akin, pagdating sa expectation ng parents, kagaya nung na-mention ko na rin yata kanina, they have zero expectations sa akin. Sabi ko nga sa inyo, wala silang pakialam kahit hindi ako ma-honor. Although gusto naman nila syempre na pagbuti ako yung pag-aaral ko. Pero never nila ako pinareasure about it. Wala sila pa kahit third honor lang ako, second honor lang, or hindi ko makuha yung award na to or ganyan. Ang gusto lang nila ay safe ako lagi. Gusto nila lagi akong physically okay. Ayaw nila nang magkakasakit ako. Yun lang talaga. So hindi pa lang kung sobrang blessed ko lang na ganun yung parents ko. Pero never nila ako pinressure. Never nila ako sinabihan na magtrabaho ka na. Kailangan mo naman kaming buhayin. Walang ganun. Kung sila nga yung masusunod, ayaw nila ako pagtrabahuhin. Buti na nga lang dumating sa point na nakita nila na it's time naman for me na magstand on my own and magtrabaho on my own. And sila naman yung isupport. From Romina Gomara, solid viewer 
Sir, ako, salamat po. Gusto ko lang malaman if mahirap ba sa kalagayan mo na na only child ka din, malayo ka sa parents mo, na iisip mo din ba na sa tabi mo na lang sana yung parents mo dahil only child ka and medyo may edad na rin yung parents mo. Curious lang. Love you, Red and Ben. Maraming salamat po. Ayun, like what I mentioned earlier, yes, definitely, wala naman talagang nag-work yata abroad na hindi na miss yung mga pamilya nila sa Pilipinas or sa kung saan man. Pero I think with the right amount of communication, understanding, and love, kasi ginagawa ko rin naman to not just for myself but for them also. Nakakaya naman, kasi naisip ko na rin naman lahat yun before ko i-pursue yung career ko dito sa Singapore. Yun na lang yung ginagawa ko kaya na nasabi ko kanina, nilalook forward ko na lang yung makasama sila ulit pag umuwi ako or sila yung pumunta dito, ganyan. So, yun na nga po at naglobat yung camera natin nagpalit lang ako ng battery. So basically yung mga questions dito is parang iisa lang din yung tanong kung mahirap ba maging only child, ano yung struggles kung gusto ko ba magkaroon ng kapatid siguro para na lang doon sa mga tao na nami-misunderstood yung mga only child na kagaya ko. Kasi kami yung mga only child, sobrang dali namin ma-attach kasi nga wala kaming kapatid. So doon kami nag-hold sa mga tinuturing namin na kaibigan. And yung mga kaibigan ko mismo based sa mga sinasabi nila clingy daw. Well, totoo. Totoo naman. Actually, tinry ko siyang i-work on yung pagiging clingy. Lately. Lately lang actually. Kasi kapag ka sa mga kaibigan ko, normally ako yung, oh, punta naman tayo sa ganito. Kain tayo ng ganito. Ako yung laging merong gustong ganap. Ganyan. Tapos lately, tinry ko na, na wag masyadong ganun. Na parang intayin na yung mga kaibigan ko yung mag-aya. Okay naman so far. Parang normal lang naman. I mean, meron din naman ako mga kaibigan clingy. And na-appreciate ko sila. Kasi yung mga clingy na tao, at least alam mo na gusto nila yung oras mo. Gusto nila yung company mo. Gusto ka nila kaibigan. Kaya gusto nila yung time mo. ba? Diba? Siguro yung gawin na lang natin dun sa mga tao na hindi na-appreciate yung clinginess natin is itone down natin siguro sa kanila. But not to everyone. Kasi for sure may mga tao na kagaya ko na na-appreciate din yung mga clingy na kagaya natin. So siguro wag na lang natin i-take yun against everybody. Kung may papansin and papansinin yung pagiging clingy mo negatively, sa kanya mo na lang siguro itone down. Baka yung tao na yun private, gusto niya alone time lagi or kasi ako dumating din ako sa point na naguluhan na rin ako na parang sobra na nga ba? Sobra na ba yung pagiging clingy? But I think it's not. May mga tao lang talaga na hindi prefer yung clingy and we just have to live with it. Yung isa pa is siya sabi nila kapag only child daw selfish and that's something na hindi ako makarelate kasi never ako naging selfish. Sa mga bagay ha, sa mga bagay na meron ako or sa mga bagay na pwede kong maitulong sa iba. Siguro selfish ako sa part na pag sa partner ko ganyan and gusto ko ako lang ganun. I think normal naman yun, di ba? Pero generally speaking selfish, I don't think I'm selfish. Yung isa na sagot na natin kanina, yung kapag only child daw spoiled, which is not true naman. Wala lang din kaming choice talaga kasi nga kami lang yung anak ng parents namin. Although I know it doesn't apply to everyone, pero I'm speaking for myself, hindi dahil only child ay spoiled na. Yung isa pa is attention seeker, which is medyo guilty ako sa part na yun. Dahil nga kaming mga only child, nasanay na yung attention ng parents namin or yung mga tao sa bahay ay sa amin lang. Kapag ka nasa ibang lugar kami, sa school, ganyan, or sa mga kaibigan biga namin. Inaanap namin yung nakasanayan namin na attention na binibigay sa amin ng parents namin. Kasi doon kami lumaki. Yun yung nakasanayan namin. Pero I think that's something na ma-outgrow mo kung ganun ka man ngayon at only child ka. Pero medyo guilty ako sa part na yun kasi gusto ko rin talaga ng hindi ko naman gusto mapansin. Gusto ko lang yung hindi ako nalilift out. Gusto ko lagi akong naaalala. Yung kapag kami mga lakad, di ako naiiwan. Ayoko lang yung feeling na nalilift out. And I think lahat naman ng tao ganun. Sino bang gusto mapag-iwanan, ba? Diba? Siguro i-end natin tong video na to sa question na nabasa ko kanina nasan yun? Ayan, from Cian Valderrama, what is your message or advice sa mga only child? By the way, only child din daw siya. Hello sa'yo, Cian. And may isa pa, from Admin Lu. Ayan, hello Lu. What do you think is the best advice that you can give to all only child or only children out there? Siguro yung best advice na mabibigay ko sa mga kagaya ko na only children sa mga nanonood ngayon and uh, sa mga menopausal babies is to just be yourself. Ang cliche, I know. Pero yun talaga eh. Kasi based sa experience ko, ang daming mga narinig ako growing up na si Red, ganito si Red, ganyan. Ayaw na mag-drop ng names. Ayaw na magsabi ng no, mga instances. Pero, you just have to stay true to yourself. You're an only child and there's nothing wrong with it. Kung hindi ka nila accepted sa kung ano yung ugali mo as an only child, then siguro you can adjust a bit. Pero you can only do so much. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo just to please everyone. Kasi yung mga only child, kagaya ko, medyo may pagka-extreme. And yung maganda naman dun is kapag tinuring ka namin na kaibigan, kaibigan talaga yung turing namin sa'yo. And I'm 100% sure kapag ka tinresure ka namin as a friend. Talagang solid. Yung mga tipong kami may pag-away for you. Kasi nga wala kaming kapatid. So kayo na mga kaibigan namin yung tinuturing namin ng kapatid. Kaya ganun na lang kami mag-love and ma-attach and maging 
clingy. Siguro yung isa pa is, huwag kang mapapagod na makipagkaibigan just because you met friends na hindi ka tanggap kung sino ka or feeling mo hindi ka na makakahanap ng friends dahil hindi ka nila maintindihan. Promise, there will be people na makikilala mo na talagang tatanggapin ka nila fully kung sino ka. And hindi mo kailangan ng sobrang daming kaibigan. And malalaman mo yun kung sino yung mga tao na yun kasi yung mga tao na yun yung hindi ka iiwan kahit ipakita mo sa kanila yung totoo na kung sino ka talaga. Hindi ka nila ikakot off. Yung mga tao na yun ang isip ko dati yung mga kaibigan na may ikipaglaro sa'yo not just dahil binigyan ng tokens or may libre mo. Yung may ikipagkaibigan sa'yo because of who you are and nakikita nila na namabuti kang tao and layo na na natin ko. Hindi ko nalang sabihin ko. But anyways, marami kasi ako mga naging kaibigan na ganun. Yung binigay mo na yung lahat-lahat. Effort ka ng sobra. Pero sa dulo, parang ikaw pa din yung masama. Ikaw yung manipulative. Ikaw yung may problema. Ikaw yung miserable. Pero once you find those friends na talaga mamahalin ka ng buong-buo, yun yung mga friends na i-treasure mo. Yun yung mga friends na for sure makakasama mong tumanda. Kahit only child ka, wala kang kapatid na kasamang tatanda. Sila yung magsisilbi na kapatid for you. So lahat ng mga friends ko, shout out sa inyo. Thank you. <laughs> Alam niyo naman kung sino kayo. Grabe yung nagagawa ng pandemic, no? Nag-drama. Tsaka pala, i-love niyo yung parents niyo kasi feeling niyo na hasakal kayo sa parents niyo. Love lang kayo nun sobra. And instead na mabuisit, i-appreciate niyo na lang. Kasi dadating yung time naman na marirealize niyo na tama din talaga sila. And ginagawa lang nila lahat ng pananakal na yun kasi love nila kayo sobra and they know what's best for you. So, yun na naman. I hope na-enjoy niyo yung ating Q&A. I know, medyo madrama tong Q&A na to. Pero sana na-enjoy niyo pa rin and mas nakilala niyo ako. Share nyo to sa mga friends nyo na only child ko. May kakilala kayo only child. Baka sakaling makarelate sila. And if you have friends na only child, don't judge them guys. I know from time to time they may act differently or hindi nyo sila magets. Pero ang hirap kasi ng pinagdaanan din nila. Kaya sana, bigyan nyo ng extra pag-intindi lang. Yun lang yung maliit na wish ko. Kasi mahirap talaga maging only child. Mahirap lumaki ng walang kasama, ng walang kapatid. So sana maging mas careful lang tayo when dealing with, hindi lang sa only child, kahit na sinong tao pa yan. Before natin sila, why in or what, consider natin yung pinagdadaanan nila and yung mga napagdaanan nila. So, yun na naman. Abangan nyo yung mga susunod na uploads natin. May mga vlogs pa ako na hindi na-edit and actually, yun yung susunod kong gagawin. If you have any video request kung may mga Q&A na topics kayo na gustong gawin natin or if you have other video ideas na gusto nyong gawin ko, gawin namin ni Ben, do comment them down below and let's try kong gawin yan. I hope nagustuhan nyo yung video na to and if you did, don't forget to hit the thumbs up button below and share nyo na rin friends nyo para mas dumami pa tayo. Kung bago ka lang sa channel natin, please consider subscribing to be part of the hashtag red squad. So, yun lang naman. Again, thank you so much for watching this video and I hope to see you on the next one. Bye, guys!